bardzo wyrównana i trudno by było tutaj rzeczywiście postawić duże pieniądze na jednego zawodnika. Myślę, że jednak Arno Kaminga ze względu na swoje doświadczenie duże jest tym faworytem. Natomiast no, trudno mi powiedzieć coś o tych Rosjanach, których tak naprawdę <grych> za bardzo nie znam. Kirill Prigoda, ja, jeśli byłby tutaj i byłby w formie, to myślę, że no, byłby takim, takim potężnym rywalem. Natomiast to, co powiedziałem, no, Rosjanie przysłali najlepszych zawodników, których akurat mają w tym momencie, którzy są w najwyższej formie w danej konkurencji. <śmiech> Więc tutaj czeka nas naprawdę, myślę, ciekawy bardzo wyścig. Podkreślaliśmy, że to 100 metrów rzadką od 200 metrów, czyli tego wyścigu, który oglądamy, jednak bardzo różni się typem budowy zawodników, taktyką pływania, że nie jest łatwo połączyć setki z dwusetką, bardziej pięćdziesiątkę z setką, chociaż Kaminga na poprzednich mistrzostwach akurat połączył. Kochu Góry, Perszon, Szymanowicz, Kaminga, Żigałow, Dorinow, Zabojnik, Rodbauer. No i rozpoczyna się ta walka na pierwszych czterech długościach. To taka walka troszkę taktyczna. Zdarzały się różne niespodzianki, sensacje, niektórzy przeszarżowali. Szymanowicz, no trudno, trudno było się spodziewać, że zawodnik, który jest rekordzistą na setkę, będzie tą pierwszą setkę pływał powoli. On otwiera bardzo mocno. Widzą go Państwo na trzecim torze, ta przewaga 29 sekund, setnych sekundy nad Dorinowem. Zabojnik się tutaj włączył, Czech na torze siódmym. Włączył się Czech, bo ma obok siebie Rosjanina, który też mocno zaczął, więc nie chce odpaść gdzieś z rywalizacji. Za chwilę będziemy mieli półmetek. Tempo rekordu świata na półmetku to jest 58,46. Proszę, mistrz, rekordu mistrza z Europy. Rekordu świata to jest 57,62. A tu mamy 58,43. Czyli rekord mistrzostw Europy Marko Kocha ewentualnie, ewentualnie. Wciąż Szymanowicz z przodu. To już jest piąta długość basenu. No powiem Ci, że to jest bardzo, bardzo wyśrubowany czas minuty i 53 setne, no to naprawdę by trzeba było mocno popłynąć bardzo drugą setkę. Dorinow teraz Myślę, się świetnie włączy. To jest trudne, bo... Dorinow wydaje mi się, Dorinow, że teraz prowadzi. który ciągnie, ciągnie Kamingę do przodu. Kaminga ma go na pewno, na, widzi go na pewno kątem oka. Myślę, że tu taktyka, taktyka zawodników tutaj gra bardzo dużą rolę. Oczywiście siła, wytrzymałość, ale proszę zobaczyć, jak dwóch zawodników z środka stawki prze, przesuwa się do przodu. Kapitalnie Kaminga, przed chwilą był poza trójką, a już tutaj jego czarny czepek wyprzedza żółty czepek Szweda i goni Szymanowicza, a Szymanowicz ucieka. Może na dwusetkę mu się uda, dopłynięcie Kaminga, nie, drugi Szymanowicz. Szymanowicz. A więc to, co nie udało mu się na 100 metrów, tam gdzie był bardziej predestynowany, gdzie jest rekordzistą świata, powetował sobie na 200. Jest, wygrywa, nie ma rekordu wygrywa i jedną setną sekundy, jedną setną sekundy wyprzedził Holendra. Holender myślę, że troszkę za późno rozpoczął swój, swój atak, nie dociągnął na przedostatniej pływalni, nie dociągnął do Szymanowicza. Być może nie wierzył w to, że y, Białorusin jest w stanie utrzymać. A mnie się wydaje, że z kolei skupił się na Dorinowi. Szymanowiczowi nie wyszło do płynięcia, nie wyszedł mu cykl, wiesz. To by była przewaga